सो वी हैव वाई इक्वल टू लॉग ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू वाई वी हैव कन्वर्टेड ई रेस टू एक्स टर्म इन टू दिस टर्म बिकॉज अवर डेरीवेटिव विल बिकम सिंपल सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स विल बी वन अपॉन डेरीवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग इज वन अपॉन समथिंग इन टू डेरीवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू वॉट इज डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स सिमिलरली डेरीवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स बट हियर वी हैव टेन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू सो डेरीवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू विल बी सेक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय टू एंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स विच इज हाफ सो डेरीवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू इज हाफ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय टू सो वी हैव वन अपॉन टेन हाइपरबोलिक एक्स वी कैन राइट इट एज साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय टू and cos hyperbolic x by 2 so we will have sin hyperbolic x by 2 upon cos hyperbolic x by 2 and derivative of tan hyperbolic x by 2 is nothing but half sec hyperbolic square x by 2 so we can write this cos hyperbolic x by 2 1 upon cos x is nothing but sec x so 1 upon cos x here we can write as sec x by 2 which is in the denominator so this sec hyperbolic x by 2 and one sec hyperbolic x by 2 will get cancelled and we will get dy by dx as half sec hyperbolic x by 2 upon sin hyperbolic x by 2 so again we are going to use this so a formula that is sec x is 1 upon cos x so here will will be half 1 upon sin hyperbolic x by 2 and sec x by 2 we can write it as cos hyperbolic x by 2 so here we have this term so dy by dx is half 1 upon sin hyperbolic x by 2 cos hyperbolic x by 2 remember all formulas of sin and cos will be same for sin hyperbolic and cos hyperbolic so what is sin x sin x we can write it as 2 sin x by 2 half angle formula cos x by 2 similarly sin hyperbolic x will be 2 sin hyperbolic x by 2 cos hyperbolic x by 2 so this denominator is nothing but sin hyperbolic x so dy by dx is nothing but 1 upon sin hyperbolic x so we got our dy by dx so 1 upon sin hyperbolic x we can write it as cosecant hyperbolic x because 1 upon sin is cosecant so this is our dy by dx after finding dy by dx we want 1 plus dy by dx the whole square so we will have 1 plus dy by dx the whole square so this term will become 1 plus cosecant hyperbolic square x what is 1 plus cosecant x square it is nothing but cot square x similarly here this term will now become cot hyperbolic square x so this is our 1 plus dy by dx the whole square then we need root of 1 plus dy by dx the whole square that is root of this term so this term will be cot hyperbolic x 